É legal que nos pontos por onde você passa tem essas plaquinhas aqui te ajudar a se localizar caso você precise de ajuda. Você liga para o 93 e informa o número e eles sabem onde você está. É, galera. Sério que a gente vai subir essa parada toda aqui? Uau. E fala, galera. Hoje a gente tem uma subidinha brava aqui pela frente. Hoje a gente vai fazer a trilha da Lagoa Azul, aqui na Serra do Mar. Então, vejo vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Tá maior barulheiro porque a gente tá passando por cima da rodovia Anchieta, que é de onde parte a trilha. Mas daqui a pouquinho vai ficar mais silencioso. Saímos da passarela, agora já tá com cara de trilha. Isso aí, ó. Passamos pela passarela, ó, já tem a plaquinha aqui, ó. Trilha Cachoeira Lagoa Azul. Aí você vai seguir em frente aqui, ó. Essa propriedade da Petrobras. E ali já tem a plaquinha, ó. Até chegar mais perto aqui, ó. Cachoeira da Lagoa Azul. Né, que é lá em cima. Então já que vocês vieram pra cá pra me ver, me dar mal ou me dar bem, esqueça de dar like, se inscrever no canal e acionar as notificações, porque assim vocês não perdem nenhum desses momentos, ok? Vamos lá. lá. Só parando pra tirar aquela fotinha clássica aqui, ó. Vamos lá, vou tirar a foto também, peraí. Bora lá então, pessoal, começando a trilha. Tá? Um guia na frente, outro atrás da gente. E vamos lá, pelo que explicaram pra gente, vai ser mais ou menos uma hora e meia de trilha. Importante avisar vocês também que é o seguinte, para fazer essa trilha aqui você precisa contratar um guia credenciado, tá? um monitor ambiental, senão você não entra na trilha. Tá? Inclusive ficou aqui o pessoal na entrada da trilha, né? o pessoal da polícia ambiental, polícia florestal, não sei como é que chama, para fiscalizar. Então, se quiser tentar vir fazer essa trilha aqui por conta própria, não recomendo. Chegando aqui então, numa abertura, tem uma torre de energia e a trilha continua aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar num poço aqui, disseram que é lindo, hein? Vamos lá que eu tô ansioso. Uma curiosidade é que essa trilha aqui, ela era proibida. E o pessoal fazia o que? O pessoal se embrenhava aqui pelo meio do mato e subia pelos tubos. Você acha que são oleodutos que tem aqui da Petrobras para poder chegar lá? Hoje em dia não, hoje em dia o negócio foi oficializado e é por isso que você precisa do guia para poder chegar lá. E aí galera, chegando aqui num espaço que está descampado, esse espaço aqui foi aberto, meu Deus do céu, que barranco, hein? E esse espaço todo aqui, ó, tá vendo que vocês estão vendo aqui, foi desmatado para construção de torre de energia, né? E em função disso, esse espaço aqui todo, tá vendo? Olha lá. A torre tá aqui atrás de mim, ó. Dá para ver aqui a torre? E por causa disso, vocês vão ter que replantar várias árvores daqui até Praia Grande. Espero que plantem, né? E, ó, a gente começou faz uns 20 minutos, mais ou menos, e o tempo todo a gente está subindo. E, ó, não sei se vocês conseguem ver lá na frente, vamos continuar subindo. Então assim, aqui, estão brincando aqui, aqui que é a ladeira do Superman, para o alto e avante. Opa, estamos chegando numa aguinha aqui, gente. Andamos menos de 30 minutos, uns 20, 22 minutos. Já tem aqui uma quedinha d'água. Olha que legal. Vamos chegar aqui. Na hora, hein? Vamos chegar junto, né? Tem um poço aqui, ó. Foi. A água descendo aqui. Ai, que delícia. Ó. E temos aqui, ó. Chegar aqui na frente. Olha que água cristalina, gente. Vocês estão vendo isso? Olha a água. Bem devagarzinho. Muito da hora, hein? Me conta o que vocês acharam aí. A gente nem chegou ainda na cachoeira mesmo. Isso aqui é um dos postos que a gente passa durante o caminho. Então, gente, isso aqui é o primeiro posto de parada. Algumas pessoas vão se refrescar se quiserem. Tem gente na menopausa aqui, né? Então vamos esperar o pessoal. Aí... A gente vai curtir um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente continua. Pra frente, agora é que o negócio complica. Aí, ó, sempre tem alguém que tem coragem, né? É isso aí, ó. Deu um, um tibunzinho. 
aqui. Dá até vontade de ficar aqui, mas a trilha continua. Vamos lá em frente, então, que ninguém fora a tailinha resolveu entrar na água. Mais um pouquinho aqui da, da vista. E vamos seguir em frente aqui. Só tava vendo um bichinho aqui, mas... Ah, tô vendo agora. Ó. Temos aqui uma perereca. Quem aí gosta de uma perereca? Eu curto, hein? Perereca e cachoeira, hein? Tudo de bom. Vamos em frente. De acordo com o guia, essa daqui é a última subida antes da gente chegar lá no, no local, no nosso destino. Então vamos subir lá e esperar o resto do pessoal. A única coisa que não é muito fácil não. Não dá pra ter ideia aí, ó. E continua. E quanto mais eu subir o celular aqui, ó, mais vai ficar bem, bem, bem altinho. Olha a galera lá embaixo. Dá pra ter ideia por aí? É só chegando. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas ó, ó, aqui ó, tem gente. Dá pra sacar a altura que a gente já subiu? Ainda tem coisa pra subir, então vamos subir. Vamos lá. Chegando então no alto, foi uma subidinha brava, viu? Tô até ofegante. Mas valeu bastante. Delícia. Meu, a gente tá muito alto. E não sei se vai aparecer. Eu tô usando o celular porque minha câmera deu problema, mas ó, aqui ó, que aparentemente é Santos. Espero que fique bom. Mas é uma bela de uma vista daqui. Hein? Galera, então a gente tá chegando aqui no primeiro poço, que dá trilha. E eu vou deixar a câmera ligada, vai dar uns pulinhos aqui, porque... Eu tô descendo umas escadarias aqui. Mas choveu bastante ontem, então talvez não seja tão cristalino. Mas eu acho que mesmo assim vai valer a pena. Puxa vida, perdi de, de alguém cair aqui. Que coisa, viu? Ah, é. Bem, é isso aí, gente. Então, uhum. vamos lá. Ufa. Aí, estamos chegando aqui. Nossa, tá bonito isso aqui, hein? Caraca. Ó, agora vai ficar legal de vocês verem. Vamos chegar juntinhos aqui. Já deu pra sacar, né, gente? Que isso tá bonito, né? Caraca. Muito bonito, inclusive. Gente! Olha esse lugar que lindo. A gente está a 20 minutos de São Paulo, hein? Olha isso. Aqui, oi, quase que eu caio. Olha esse lugar. Esse aqui é o primeiro poço. Esse poço aqui ele tem. Parece que 8 metros de profundidade, é bem fundo. Então se você vier aqui, saiba nadar, preferencialmente traga colete. Aí vou vir mais pra cá, segurando aqui, porque eu não quero nem perder a vista. Olha aqui, olha que lugar bonito. Opa, quase que eu pisei numa perereca. Que pecado. Gente, fala a verdade, hein? Que lugar da hora. Muito lindo. E a gente não vai ficar muito tempo aqui para poder ir para o outro poço que é o poço que onde o pessoal toma banho, né? Que é a Cachoeira da Lagoa Azul, propriamente dita. Mas me conta aqui nos comentários aqui, a gente já viu um, um primeiro pocinho. Esse aqui, apesar de chamar primeiro poço, é o segundo. A gente vai lá para o principal. Me fala qual dos três vocês gostaram mais aqui nos comentários, beleza? sobe o tempo todo na ida e tem extensão total de 7.600 metros e de volta com elevação de 344 metros uma, ele... uma altimetria bem grande esse espaço também é muito procurado para observação de pássaros já que a fauna da Mata Atlântica é muito rica Que legal, a gente começou a subir a trilha de novo 
Tá vendo essa queda aqui, ó? Deixa eu chegar mais perto, peraí. Uma bagunça. Ó, aqui é acima daquela cachoeira que a gente acabou de mostrar. Vamos fazer o caminho. Fiozinho aqui. E ali, ó, não sei se dá pra ver, é o posto que a gente acabou de passar. Tem mais essa quedinha aqui no caminho. E a gente já vai chegar no destino final, tá bem pertinho. E vamos chegar, gente, ó. Lembro que 20 passos. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Olha só, o pessoal já tá. Uh, aí sim, hein? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem mais lá pra cima. Dá pra ver aqui? E ela vai em frente, ó. Vai em frente. Porra, que bonito isso, hein? Chegar aqui e fazer mais uns takes pra vocês agora com... Mais calma, que agora a gente chegou, somos o primeiro grupo, então vai ser mais tranquilo. Ó, vou chegar aqui na beiradinha. O pessoal já tá animado aqui, ó. Tem mais água caindo aqui, ó. Olha que legal. Ó, tô animado. Essa água tá gelada pra caramba. É, mas o pessoal aqui não tem essa, não. Aqui é tudo trilheiro. Né? Então vamos lá. Ah, esse vídeo aqui eu vou tentar fazer especial pra minha amiga Tayla. Que tá lá debaixo da cachoeira. Eu vou tentar aproximar aqui. Será que vai dar? Vamos ver aqui. Olha ela ali. Mas olha só que beleza. Ai, ai. É, eu tô com inveja dela. Será que eu vou ter coragem de ir lá? Põe nos comentários se eu devo entrar ou não. Eu confesso pra vocês que eu tô afim, mas... Tô meio resfriadinho, não sei não. Eu vou sentar um pouquinho aqui e vou pensar no assunto. Pois é, eu achei que eu ia descansar um pouquinho, sentar, dar uma relaxada, né? Curtir esse visual aqui. Mas acabei de descobrir que tem mais trilha pra cá, tá aí na parte de cima da cachoeira. O que, que eu não faço por vocês? Subindo aqui, ó. Primeira parte. Vou dar aquela filmadinha. De cima aqui, ó. Ah, valeu, hein? É tipo um mirante, tá vendo ali? O guia tá explicando. Vou chegar aqui pra ouvir a explicação. Mas olha que belezura, hein? Precisava que... Eu tô sem a GoPro. Não tô conseguindo tanta amplitude quanto eu gostaria. Vê se eu consigo melhorar isso. Ó, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui pode pular. São 11 metros de altura. E 11 metros de profundidade. Aí a gente tem aqui um possível voluntário, nosso amigo Pedro. Que vai aparecer no vídeo. Quer ele queira, quer não. Até porque se ele vai pular, né? Vamos ver aqui se ele vai pular ou não. Ó, vou fazer aqui, desse lado aqui. Vai pular, Pedrinho? É, então tá. Tô filmando aqui. Preparar, apontar. Coragem! Aê! Uau! Rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Vamos ver se ele sobreviveu. Vamos ver, vamos ver. Cheguei na beiradinha aqui. Sim, está vivo, gente. Ele está vivo. Eu não nado! Que lindo isso, hein? Cara, que cachoeira maravilhosa. Pera aí que eu vou fotografar você, tá? Pera aí. Tem que eu tentar me filmar aqui também, né? Acabou essa Gente, que cachoeira legal, hein? Eu acho que valeu muito a pena ter vindo aqui hoje. Cachoeira da Lagoa Azul, aqui na Serra do Mar. Ó. Maravilhosa. Contem se estão gostando dessa série de cachoeiras que eu estou fazendo. Eu tenho trazido bastante cachoeira aqui para vocês. Né? A gente está numa época que o pessoal está indo mais para a praia né? do que em cachoeira. Mas depois a gente vai mudar. Vai começar a ir para a praia quando o pessoal começar a ir para cachoeira. Deu para entender a sacada? Então, me contem nos comentários se vocês estão gostando. É isso aí, gente. Estão se divertindo, curtindo aqui. E eu vou agora ver se eu tomo coragem ou não. Essa cachoeira, gente, fica no núcleo de Tutinga Pilões, no Parque Estadual da Serra do Mar. O Parque Estadual da Serra do Mar, se eu não me engano, é de 1977, essa área aqui foi incorporada ao parque. Eu não tenho certeza de quando foi a data que o parque foi realmente aberto. Quer dizer, que o espaço virou parque, né? E em 2004 ele foi aumentado. Mas fora essa cachoeira aqui, ó, bonita essa, hein? Fora essa cachoeira aqui, tem outros, tem a cachoeira da usina aqui perto. Tem aquela cachoeira que a gente foi cachoeira da torre, uns dois vídeos atrás, que podem voltar e dar uma olhadinha. 
Então, assim, o que não falta aqui na Serra do Norte são cachoeiros e núcleos muito legais de serem visitados. Ok? Espero que vocês estejam gostando aqui do vídeo. Ah, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Não vai dar para eu entrar na água com câmera, porque a minha câmera caiu e arranhou a lente. Então, eu estou filmando hoje de celular, exclusivamente com celular, só hoje. Durante essa semana eu vou decidir se vai dar para consertar a câmera ou se eu vou ter que comprar outra. Dói só de pensar. curiosidade que acabaram de me contar aqui pessoal, é que a água dessa cachoeira aqui, ela provém da represa Billings tá? não é a queda de um rio exatamente essa água escoa dela e aí vai acabar formando o um rio que a gente está vendo aqui vai seguir em frente para lá agora a gente vai voltar para o posto anterior, o pessoal tomar um banho lá a estratégia do guia foi vir para cá que estava vazio agora que chegou a gente, a gente vai para lá não sei se vai dar para ver mas olha como já tem bastante gente lá embaixo. Realmente, a dica de chegar cedo aqui é valiosa. A gente para tudo quanto é lá. Mas lá no fundão, consegue ver? Pois é, pessoal. Parece o mesmo lugar que a gente passou agora há pouco. Olha isso. A quantidade de gente. Mas acreditem, é o mesmo lugar. Tem até um pessoalzinho ali. Tirando uma foto. E me conta agora nos comentários, vocês acham que é melhor a cachoeira cheia de gente, quanto mais melhor ou uma mais exclusiva? Conta pra mim. É, pode estar tá cheio, gente. Mas ó, a cor da água continua linda. E a cachoeira então, hein? Que espetáculo! Cara, que lugar bonito, gostei bastante. Eu fiquei sabendo que tem outra cachoeira aqui perto, cachoeira do Paraíso, só que tá fechado. Tá em processo de estruturação para ainda ser liberado, então me aguarde em breve. Pessoal, não vamos esquecer de mandar like, se inscrever no canal e acionar notificações para não perder vídeos como esses e muitos outros que a gente sempre traz aqui no canal. Se vocês quiserem, vocês podem ajudar mais ainda o canal sendo membro, dando um valeu demais que está aqui embaixo, ou também ir nos links que eu coloco na descrição, com dicas para chapéu, camiseta, calça, bota, barraca, tudo que é ligado ao turismo outdoor, eu sempre dou dicas aqui no canal, sempre aqui na descrição. Beleza? Gente, muito, muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. A gente tem uma trilha aqui rapidinha para voltar agora. E a melhor parte é que eu vi um boteco ali atrás com coxinha. Então, o de hoje vai ser perfeito. Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos botecos comendo coxinha. Fui! Ia parar de filmar, mas já que saiu um solzinho, resolvi filmar que é legal que vocês conseguem enxergar melhor a cor que está acontecendo. Né? Olha que beleza! Lindo, né? Curti muito esse lugar. Vamos voltar mais rápido.